Fórmula 1 versus Fórmula Indy, um dos assuntos que as pessoas mais pesquisam, seja no Brasil ou no mundo. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre isso, mas infelizmente não está mais no ar. Então agora vamos trazer com dados atualizados, já que o outro vídeo era de um, dois anos atrás, e agora vamos falar então com dados atualizados que peguei do motorsport.com. Então vamos ver quais as diferenças, as principais diferenças entre ambas as categorias. Vamos começar respondendo a pergunta mais clássica de todas. Qual é mais rápido? Qual chega à velocidade máxima maior? De acordo com dados levantados pelo motorsport.com, a máxima alcançada por um Indy atual é cerca de 235 milhas por hora, ou seja, algo na casa dos 378 km por hora, com motores V6 de 2,2 litros e com turbo compressor duplo. Já um carro de Fórmula 1 atual tem um motor híbrido V6 de 1,6 litros chegando a aproximadamente 329 km por hora. É claro que no meio tempo aí das últimas temporadas por vezes chegaram a 350, mas nós sabemos que são circunstâncias atípicas um carro de Fórmula 1 atual pelo downforce que ele tem, pela pressão aerodinâmica que ele tem, geralmente vai chegar ali na casa dos 330, que é conforme colocado pelo dado do motorsport. O carro de Fórmula 1 pode acelerar muito mais rápido e estão preparados para perder menos tempo nas curvas. Em 2019 a Indy correu no circuito das Américas, que teve o grande prêmio dos Estados Unidos, permitindo algumas comparações diretas pela primeira vez, já que o traçado era o mesmo. Will Power cravou a pole com uma volta de 1.46.017 e média de 185 km por hora. Nove meses depois a Fórmula 1 estava lá e Valtteri Bottas registrou 1.32.029, 14 segundos mais rápido e com média de velocidade de 214 km por hora. Nós devemos sempre lembrar que por mais que a gente faça comparações de velocidade máxima, as categorias têm focos distintos. A Fórmula 1 olha para essas velocidades de curva, para os carros serem o mais rápido possível nas curvas, enquanto a Indy tem um foco muito grande nos ovais, então os carros deles não são tão bons para circuitos mistos. Então se você acha que um comparativo direto entre as duas categorias vai definir qual necessariamente é melhor ou mais rápido, não é bem por aí. Nós já vimos que a Fórmula 1 é mais rápida de curva, enquanto o Indy é mais rápido numa reta, por exemplo. Agora vamos falar de potência. Segundo os dados do site oficial da Indy, os carros têm entre 550 e 700 cavalos, dependendo do extra que aplicam ao turbo. Por outro lado, a F1 é um pouco mais reservada, ela não fica mostrando tanto qual a potência dos carros, mas a Renault já tinha anunciado, assim como Mercedes, Ferrari e Honda, que tinham chegado aos mil cavalos já em 2019, ou seja, Há uma diferença grande de cavalos de potência e claro, são tecnologias um pouquinho distintas como vocês viram mais cedo quando falamos dos motores. Falando de sistemas utilizados, a Fórmula 1 utiliza desde 2011 o DRS, que é a asa traseira abrir para justamente anular a desvantagem aerodinâmica de correr muito perto de outro carro, fazendo com que ele ganhe maior velocidade final. Já a Indy tem o Push to Pass que ajuda a aumentar a quantidade de ultrapassagens, que é controlado por um botão no volante, os pilotos podem aumentar temporariamente a potência do motor para obter 40 cavalos extra. Em 2017 as regras mudaram dando a cada piloto 200 segundos de potência adicional ao longo da corrida ao invés de um número atribuído de usos. Quando falamos de público, a audiência na Indy acaba sendo menor que a da Fórmula 1 justamente porque é uma categoria nacional e não global como a Fórmula 1. Em 2019 a Indy já atingiu uma audiência média de 5,45 milhões de telespectadores por corrida em todos os canais afiliados à NBC, que é a emissora oficial. Já em comparação a audiência média da Fórmula 1 em 2020 foi de 91,5 milhões. Só para você ter uma ideia no comparativo, isso que o número ainda caiu se comparado aos anos anteriores. Outra comparação interessante é que tanto o Indy quanto Fórmula 1 têm sistemas diferentes de classificação e até mesmo de corrida. 
A Fórmula 1 tem o famoso Q1, Q2 e Q3 na classificação, onde os pilotos vão sendo eliminados ao longo dessas fases até chegar ao Q3 em que somente os 10 mais rápidos brigam pela pole position. Já na Indy, a classificação varia muito de acordo com o evento. Por exemplo, nos ovais os pilotos começam um de cada vez e a média de suas duas voltas cronometradas constitui seu tempo de classificação. Já na Indy 500, que é a principal prova do calendário, a classificação é dividida em dois dias, sendo marcado o tempo a partir da média de quatro voltas do primeiro dia. Os nove primeiros repetem o processo no chamado Fast 9, que aí vão buscar a pole. Já os pilotos que ficaram abaixo da trigésima posição acabam tendo o chamado Last Chance, ou Última Chance, traduzindo, e então eles definem a parte final do grid e também quem será eliminado, já que alguns carros acabam não participando da prova. Isso aconteceu com Alonso na última tentativa dele. Já em circuitos mistos e de rua, os pilotos partem em grupos e os resultados são decididos na sua melhor volta. O grid é dividido em dois para a primeira rodada, com os seis pilotos mais rápidos de cada grupo passando para a próxima sessão, com os demais ocupando posições do 13 terceiro ao último lugar. Os 12 mais rápidos têm 10 minutos para definir uma volta e os seis mais rápidos vão para o chamado Fast Six, enquanto os demais pilotos se classificam entre sétimo e décimo segundo no grid. Já na corrida, a Fórmula 1 tem um sistema padrão para todas as corridas. É uma distância de 305 km ou então o período máximo de duas horas, caso os 305 km não sejam atingidos. Já na Índia, o sistema é um pouco mais complexo. Não há limite de tempo nas corridas ovais, enquanto que para mistos e de rua geralmente há um limite de duas horas, se a distância da corrida não puder ser atingida. Mas também o regulamento permite alterar esse limite de uma certa forma. A Fórmula 1 tem provas no mundo inteiro, enquanto a Indy foca mais na América do Norte mesmo. A Indy ainda tem o reabastecimento, enquanto a Fórmula 1 não tem desde 2010. Enquanto os mecânicos da Fórmula 1 trocam os pneus dos carros em cerca de 2 segundos ou 2 segundos e meio, os da Indy trocam os pneus e enchem o tanque em menos de 10 segundos, ou seja, são formas diferentes de fazer o pit stop. A pontuação também é diferente entre ambas as categorias. Na Fórmula 1, os 10 primeiros recebem pontos, sendo que o primeiro leva 25, enquanto o décimo leva 1 ponto. Já a Indy dá pontos para muito mais pilotos. O vencedor recebe 50 pontos e todos os que terminam a prova acabam pontuando. A Fórmula 1 dá um ponto extra para a volta mais rápida da corrida, enquanto a Indy recompensa seus pilotos pela pole position, por liderar pelo menos uma volta e também dois pontos para o piloto que liderou mais voltas. Na Fórmula 1, cada equipe recebe pontos, que é o somatório dos seus pilotos. Já na Indy, os pontos são divididos entre Honda e Chevrolet, que são as fabricantes de motores, elas é que disputam o caneco. Além disso, a fabricante vencedora da corrida recebe 5 pontos extras e mais um ponto para aquela que conquistar a pole. Já na Indy 500 fica um pouquinho diferente. A montadora que garante a pole recebe 2 pontos e 1 um para a mais rápida no primeiro dia de classificação. As fabricantes que atingirem o limite de 2 mil milhas têm direito a um bônus igual ao número de pontos ganhos durante a corrida. Então você vê algumas diferenças cruciais entre Indy e Fórmula 1. São categorias completamente diferentes, mas que chamam a atenção do público por serem competitivas, fantásticas e, claro, com muita disputa. Qual a sua categoria favorita? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!